তোমরা ভালো আছো তো তোমরা জানো যে ইতিমধ্যে আমাদের লকডাউনের সময়সীমা আরও দু সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে আমি জানি আমাদের সবাইরই একটু কষ্ট হচ্ছে কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সবারই বাঁচার জন্য এইটা আমাকে একটু মেনে নিতেই হবে তোমরাও ঘরের মধ্যে থাকো বাইরে বেরিও না বাবা মা যা বলছেন তাই শুনো যাতে করে তোমার ভবিষ্যৎটা আরও নিরাপদ হতে পারে তাই এসো আমরা আমাদের কাজ আবার শুরু করি আমি আগের দিন আমাদের ভয়েস চেঞ্জ মোটামুটিভাবে শেষ করেছি আর এটা আগে থেকেই বলে রাখি যে নাইন টেনের যে সিলেবাস মোটামুটি তোমাদের যে ধরনের পরীক্ষায় থাকে আমি আমার এই পাঠদানটাকে তার ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখব আমি খুব গভীরে যাব না এবারে আমাদের আলোচনা করার কথা ছিল ন্যারেশন তো এসো আমরা ন্যারেশনটা একটু আলোচনা করি ন্যারেশন ন্যারেশন কথাটার মানে হল উক্তি উক্তি মানে কি কথা কেমন উক্তি মানে কথা ঠিক আছে আচ্ছা এই ন্যারেশনটাকে আমরা দু ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হলো ডাইরেক্ট ন্যারেশন আর একটা হলো ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন ডাইরেক্ট আর একটা হলো ইনডাইরেক্ট ঠিক আছে ডাইরেক্ট ন্যারেশনের বাংলা হল প্রত্যক্ষ উক্তি আর ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনের বাংলা হল পরোক্ষ উক্তি ন্যারেশন চেঞ্জ করবার আগে তোমাকে জানতে হবে এই ডাইরেক্ট ন্যারেশনটা কাকে বলে আর ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনটা কাকে বলে সাধারণভাবে বক্তা যে কথাটা বলছেন আমরা যখন হুবহু তার ভাষাতেই বলি তখন সেটা হলো ডাইরেক্ট ন্যারেশন বুঝতে পারলেন তার মানে বক্তা যে কথাটা বলছে সেইটা হুবহু তার ভাষাতেই যখন বলছি তখন সেটা হলো ডাইরেক্ট ন্যারেশন যেমন ধরো রাম বলল আমি আজ স্কুল যাব না এই আমি আজ স্কুল যাব না এটা রামের উক্তি রাম যেটা বলেছিল আমরা সরাসরি সেটাই বললাম আমি আজ স্কুলে যাব না এবার বক্তার কথাটাকে যখন আমি আমার নিজের ভাষাতে বলব তখন সেটা হবে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন তাহলে ডাইরেক্ট ন্যারেশন কোনটা বললাম যে রাম বলল আমি আজ স্কুলে যাব না রাম যে কথাটা বলেছে সেই কথাটা হুবহু তার ভাষাতেই বললাম এটা হলো ডাইরেক্ট ন্যারেশন আর রামের কথাটাকে যখন আমি আমার ভাষাতে বলব তখন সেটা হবে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন যেমন রাম বলল ও আজ স্কুলে যাবে না ঠিক আছে আমি জিজ্ঞেস করলাম রাম কি বলল তুমি বললে রাম বলল যে ও আজ স্কুলে যাবে না এইটা আমি আমার ভাষাতে বা তুমি তোমার ভাষাতে প্রকাশ করলাম ঠিক আছে এটাকে বলা হবে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন কেমন বোঝা গেল তাহলে ডাইরেক্ট ন্যারেশন হচ্ছে বক্তার কথাটাকে হুবহু যখন আমরা তার ভাষাতেই বলব তখন সেটা হবে ডাইরেক্ট ন্যারেশন আর বক্তার কথাটাকে আমি যখন আমার নিজের ভাষাতে প্রকাশ করব তখন সেটা হবে 
ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন ঠিক আছে এবার ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন চেঞ্জ করবার আগে আমাদের কটা জিনিস কিন্তু একটু মাথায় রাখতে হবে এটা যদি আমরা না রাখি তাহলে কিন্তু ন্যারেশন চেঞ্জ কোনো দিন করতে পারবো না ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট অথবা ইনডাইরেক্ট থেকে ডাইরেক্ট কোনো দিন করতে পারবো না এই কটা কথা একটু জানা না থাকলে আর এই আমি সেটা বলে দিচ্ছি তোমাদের ধরো আমাকে জানতে হবে সেন্টেন্স কার সেন্টেন্স করকমের সেন্টেন্স সেন্টেন্স করকমের ঠিক আছে সেন্টেন্স বাংলায় আমরা যাকে বলি বাক্য এটা কত রকমের এইটা কিন্তু আমাকে জানতে হবে এবং প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে চিনতে হবে এটা কোন সেন্টেন্স এটা যদি আমরা না চিনতে পারি তাহলে কিন্তু ন্যারেশন আমাদের ভুল হয়ে যাবে তখন ওই আন্দাজে করতে হবে কেমন যেমন ধরো সেন্টেন্স করকমের এক নম্বর হল অ্যাসার্টিভ 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 সেন্টেন্স কোনগুলো বাংলায় আমরা যাকে বলি নির্দেশক বা সাধারণ বাক্য নির্দেশক বা সাধারণ বাক্য ঠিক আছে এইটা হলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স মানে নির্দেশক বা সাধারণ বাক্য দ্বিতীয় হল ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ অথবা প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্নবোধক বাক্য ঠিক আছে তিন নম্বর হল আচ্ছা প্রশ্নবোধক বাক্য নিশ্চয়ই চেনার ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই কারণ শেষে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন থাকে আর প্রশ্ন করা হয় কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় কেমন এগুলো হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ আচ্ছা এবার হল ইম্পারেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা বাংলায় বলি অনুজ্ঞাসূচক বাক্য অনুজ্ঞাসূচক বাক্য অনুজ্ঞাসূচক বাক্য মানে যে সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে অর্ডার অ্যাডভাইস রিকোয়েস্ট ইত্যাদি বোঝাবে সেইগুলোকে বলা হবে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বোঝা গেল যে সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে অর্ডার অ্যাডভাইস রিকোয়েস্ট ইত্যাদি বোঝা যাবে চার নম্বর হল অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স মানে ইচ্ছা সূচক বা প্রার্থনা সূচক ইচ্ছা বা প্রার্থনা সূচক বাক্য মানে কোনগুলো যেমন ধরো তুমি তোমার মাস্টারমশাইকে নমস্কার করলে তিনি বললেন দীর্ঘজীবী হও এই যে দীর্ঘজীবী হও এটা আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলাম তারপর ধরো বললাম মে গড ব্লেস ইউ ভগবান তোমার মঙ্গল করুন এটা আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম এই রকম এই সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে ইচ্ছা বা প্রার্থনা সূচক বাক্য অথবা অপটেটিভ সেন্টেন্স আর একটা সেন্টেন্স হল এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স
এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বা এটাকে বাংলায় বলে বিস্ময়সূচক বাক্য হ্যাঁ এর ভেতর দিয়ে কি কি প্রকাশিত হবে জয় আনন্দ স্বর ঠিক আছে বিস্ময় ঠিক আছে এক্সক্লামেশন ইত্যাদি এক্সেট্রা ঠিক আছে আনন্দ দুঃখ বিস্ময় আবেগ হ্যাঁ খুব ভয় পেয়ে গেলাম বাবা কি বিরাট সাপ হ্যাঁ এইগুলোকে বলা হবে সব সময় এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স তাহলে আমরা কি বললাম ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তন করবার আগে অথবা ইনডাইরেক্ট থেকে ডাইরেক্টে পরিবর্তন করবার আগে আমাকে কিন্তু জানতে হবে এই পাঁচটা সেন্টেন্স কাকে বলে আমি যদি প্রথমেই সেন্টেন্সটা না চিনতে পারি তাহলে কিন্তু ন্যারেশন আমার ভুল হয়ে যাবে কারণ প্রতিটা সেন্টেন্সের ন্যারেশন চেঞ্জ করবার নিয়ম কিন্তু আলাদা আলাদা যার জন্য আমি যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে অপটেটিভ বলে ভুল করি বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে এক্সক্লামেটরি বলে ভুল করি আর সেই সেন্টেন্সের ফর্মুলাতে ফেলে দিই ভুল হয়ে গেল তাই সেই ভুলটা যাতে না হয় এই জন্য একেবারে এই পাঁচটা সেন্টেন্স একেবারে মুখস্থ রেখে দেবে যাতে সেন্টেন্স দেখলেই তুমি চিনতে পারো যে এটা কোন সেন্টেন্স আমি একটু ভালো করে আর একবার বলে দিই অ্যাসাইটিভ হলো যে কোনো সাধারণ বা নির্দেশক বাক্য যেগুলো যেমন ম্যান ইজ মর্টাল হি ইজ গুড আই এম গোয়িং হি ইজ কামিং এই সাধারণ বাক্যগুলো হচ্ছে সব অ্যাসাইটিভ ইন্টারোগেটিভ হলো প্রশ্নবোধক যে সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে প্রশ্ন করা জিজ্ঞাসা করা অনুসন্ধান করা জানতে চাওয়া এই সব বোঝানো হয় সেগুলো হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ আর তোমরা জানো প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকে তৃতীয়ত বললাম ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে কি যে সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে আদেশ উপদেশ অনুরোধ ইত্যাদি বোঝায় সেটাকে বলা হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বাংলায় একে বলে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য অপটেটিভ সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে ইচ্ছা বা প্রার্থনা বোঝায় যেমন ধরো আমি যদি পাখি হতাম আমি যদি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতাম আমি যদি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হতাম এই রকম মানে আমার ইচ্ছা এগুলো ঠিক আছে আবার কেউ তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারেন এই কথা বলে যে ভগবান তোমার মঙ্গল করুন তুমি জীবনে সুখী হও এগুলো সব হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে পড়বে আর এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স হচ্ছে বিস্ময়সূচক বাক্য বিস্ময়সূচক বাক্য বা যে সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে আনন্দ যেমন ধরো হুররে আমরা খেলায় জিতেছি অ্যালাস হায় আমার আর কিছু করার নেই কেমন এই রকম ব্রেভ দারুণ খেলেছ ব্রেভ মানে সাবাস তো এই রকম যে সেন্টেন্সগুলো সেইগুলোকে বলা হয় এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স তাহলে মনে থাকবে তো এই সেন্টেন্সগুলোকে কিন্তু তোমার চিনতে হবে তা যদি না চিনতে পারো তাহলে কিন্তু সব ন্যারেশন ভুল হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে এটা মুছে দিয়ে এবার বলি ধরো একটা সেন্টেন্স তুমি খেয়াল করো
Hmm. He said, I am ill. ठीक है सर He said, I am ill. एखे देखो ये सेंटेंसटार क्योंकि दोटो भाग आईटा और एक ठीक है ये दुटो भाग आर दुटो भागर क्यों दुटो नाम आल जे ये अंशटा अंशटा हे जे रिपोर्ट करा हे मान कोचु बला हे फलेटा के बला रिपोर्टिंग स्पेच रिपोर्टिंग स्पेच और जेटा रिपोर्ट करा हल मान जे कथाटा बला हल ये बला है रिपोर्टेड स्पेच रिपोर्टेड स्पीच मन रखे तो जे कथाटा बला हेटा हल रिपोर्टिंग और जे कथाटा बला हल से हल रिपोर्टेड स्पीच ठीक है एब रिपोर्टिंग स्पीचर मध्य जो भार्वटा मान एखे जेमन सेड ये बला है रिपोर्टिंग भार्व ठीक है ये बला है रिपोर्टिंग भार्व और रिपोर्टेड स्पीचे जो भार्वटा एम ये बला है रिपोर्टेड भार्व हल तर मैं इनभार्टेड कमार बहरे जो अंशा मान से बोल से कथाटा से हलो रिपोर्टिंग स्पीच एवं इनभार्टेड कमार मध्य जो अंशा जे कथाटा बला हल ये हलो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीचे जो भार्वटा थे से बोले रिपोर्टिंग भार्व एवं रिपोर्टेड स्पीचे जो भार्वटा से बला है रिपोर्टेड भार्व हमें जो नियमगुलो बोल तक रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग भार्व एवं रिपोर्टेड भार्व ये बोल तुम्हें एकटू क्यों बुझे ने रिपोर्टिंग स्पीच बोल कोटा के रिपोर्टेड स्पीच बोल को रिपोर्टिंग भार्व बोल को रिपोर्टेड भार्व बोल कम यहाँ जो बोल से क्योंकि तुम्हार बुझे नीते कम यहाँ नोट कर नियो जाते तुम्हार बुझते सुविधा है अच्छा ये बारे देखो और कतगुल कथा आ जेमन धर जदि जदि रिपोर्टिंग भार्वटा पास टेंसे थे रिपोर्टेड स्पीचे कतगुलो शब्द क्योंकि परिवर्तन घटे कम उदाहरण दिए देखिए दी जे रिपोर्टिंग भार्वटा जदि पास टेंसे थे रिपोर्टिंग भार्व जदि पासटेंसे थे तब यह निम्न परिवर्तनगुल ठीक है तब निम्नलिखित परिवर्तनगुल ठीक है कौनगुल जेमन धर एखे दिल डायरेक्ट और ये हलो इनडाइरेक्ट ठीक अच्छा डायरेक्टे जो डायरेक्टे जो 
दिस था इनडाइरेक्ट से दैट हो जाए ठीक है डायरेक्ट जो दिस था इनडाइरेक्ट दोज हो जाए डायरेक्ट जो नाउ था इनडाइरेक्ट दें हो जाए डायरेक्ट जो टू डे था इनडाइरेक्ट दैट डे हो जाए डायरेक्ट जो ये स्टार्ट था इनडाइरेक्ट प्रिभिया डे सरि द प्रिभिया डे हो जाए द प्रिभिया डे अथवा द डे बिफोर द डे बिफोर अच्छा टूमरो जो था the next day ठीक है तर पर लाइक वाइज थे सीमिलारलि इत्यादि यही रकम किचुपरिवर्तन है तपर कर समय आर देखो तपर धर और एक दी हियार थे देर है हियार थे देर है ठीक है क्यों मने रखे ये चेन्जगुलो तक ही जदि कि ना रिपोर्टिंग भार्वटा पास टेंसे थे क्यों रिपोर्टिंग भार्व जदि प्रेजेंट बा फ्यूचार टेंसे थे ओखने जे टेंसटा आई टेंसटाई बस यूर परिवर्तन क्यों होना जदि प्रेजेंट बा फ्यूचार टेंस थे रिपोर्टिंग भार्व तालो यूर कोवर्तन होना ठीक है ओखने जा आईने दिस थे ओखने दिस थे दिस ही थे नाव थे नाव ही थे ठीक है यो के क्यों मने रखते है कम अच्छा तेल ये मुझे दिल मना रखे ये परिवर्तन है जो रिपोर्टिंग भार पास टेंसे थे आलदा आलदा सेंटेंसगुल एक बार नारेशन चेन्ज कर पद्धति देखो आज के हम सब सेंटेंस देखान जाए ना आज के देखार चेष्टा करपर एके सेगल देखो ताकि सेंटेंसगुल ढोकार आगे हमें जे कथागुलो एखो पर्त से तुम्हारे मन करिए दीची और क्यों बोलना कारण समय पा जाए ना तुम्हरा अनेक दिन समय पे दस जून पर्त राज्य सरकार तुम्हारे छुट्टी दिए खूब भलो कथा तुम्हारा एर भेतरे निजे प्रस्तुत हो हमें चेष्टा करब जतटा सम्भव तुम्हारे एक भाव सहाज्य करार ये बोली प्रथम कि बोलान नारेशन क रकम डायरेक्ट और इनडाइरेक्ट डायरेक्ट का जो वक्तार कथाटा हूबहू तार भाषाते ही बोल तक से डायरेक्ट नारेशन एवं वक्तार कथाटा जो हम निजे भाषा प्रकाश कर तक से इनडाइरेक्ट नारेशन और कि बोल नारेशन चेन्ज करते गानते सेंटेंस सेंटेंसर परिचय सेंटेंस पाँच रकम आसार्टिव सेंटेंस इंटारोगेटिव सेंटेंस इम्पारेटिव सेंटेंस अबटेटिव सेंटेंस एक्सक्लामेटरि सेंटेंस तेल एसार्टिव सेंटेंस कोगुलो जे सेंटेंसगुल साधारण साधारण वाक्य निर्देशक वाक्य यो असार्टिव सेंटेंस आर जे सेंटेंसर मध्य दिए 
প্রশ্ন করা হয় কোনো কিছু জানতে চাওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আবার যে সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে আদেশ উপদেশ অনুরোধ এইগুলো প্রকাশিত হয় সেগুলো হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আবার যে সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশিত হয় সেগুলো হচ্ছে অপটেটিভ সেন্টেন্স এবং যে সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে মনের আনন্দ দুঃখ বিস্ময় আবেগ এইসব প্রকাশিত হয় সেগুলো হচ্ছে এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আর কি বলেছি আর বলেছি যে যে একটা সেন্টেন্সের দুটো অংশ থাকছে একটা রিপোর্ট করা হচ্ছে আর একটা রিপোর্ট করা হল এবার যেটা রিপোর্ট করা হচ্ছে সেইটাকে বলা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পেচ এবং তার ভেতরে যে ভার্বটা যেমন সেইড সাধারণভাবে থাকে সেইড সেটা হচ্ছে গিয়ে রিপোর্টিং ভার্ব এবং যেটা রিপোর্ট করা হলো যে কথাটা বলা হলো সেই উক্তিটা সেই উক্তিটা হচ্ছে গিয়ে রিপোর্টেড স্পিচ ঠিক আছে এবং তার ভেতরে যে ভার্বটা থাকে সেটা হলো রিপোর্টেড ভার্ব এবং আমরা যখন ন্যারেশান চেঞ্জ করব তখন এই রিপোর্টিং স্পিচ রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড ভার্ব এইভাবে আমরা বলার চেষ্টা করব তোমাদের বুঝে নিতে হবে আর কি বললাম রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে কতগুলো পরিবর্তন হয় ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে নেওয়ার সময় আমি দেখিয়ে দিয়েছি ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট যেমন ডাইরেক্টে হিয়ার থাকলে ইনডাইরেক্টে দেয়ার হয়ে যায় ডাইরেক্টে নাও থাকলে ইনডাইরেক্টে দেন হয় ডাইরেক্টে হিয়ার থাকলে ইনডাইরেক্টে দেয়ার হয় ডাইরেক্টে দিস থাকলে ইনডাইরেক্টে দিস হয় সরি দিস থাকলে ইনডাইরেক্টে দ্যাট হয় ডাইরেক্টে দিস হলে ইনডাইরেক্টে দোজ হয় ডাইরেক্টে টুটে থাকলে ইনডাইরেক্টে দ্যাট ডে হয় ডাইরেক্টে ইয়েস টার্ডে থাকলে ইনডাইরেক্টে দ্য প্রিভিয়াস ডে বা দ্য ডে বিফোর টুমোরো থাকলে ডাইরেক্টে ইনডাইরেক্টে দ্য নেক্সট ডে হয় এইগুলো করবার সময় এগুলো খেয়াল রেখে চেঞ্জ করবে তবে ওইটা মনে রাখতে হবে যে রিপোর্টিং ভার্বটা যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলেই এই পরিবর্তনগুলো হবে রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা সেন্টেন্সে আসি প্রথমে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের কথায় আসি অ্যাসারটিভ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স হলো সাধারণ বাক্য বা যে সেন্টেন্সের মধ্যে দিয়ে সাধারণভাবে কোনো কথা বোঝানো হয় সেটা হলো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স যেমন ধরো আমি কতগুলো সেন্টেন্স এখানে লিখছি তোমরা খেয়াল করো এক নম্বর লিখলাম হি সেইড আই অ্যাম নাও গোয়িং টু স্কুল দু নম্বর আই সেইড টু মাই সিস্টার ঠিক আছে আই শ্যাল 
टेक यू टेक यू टू स्कूल टूडे ठीक है तीन नंबर द टीचर सेड the earth is round chan number he said to me i did not go to school yesterday acha ei chatte age amra kore ni tahole tumi khanikta bujhte parbe jemon prothom ta dekho he said she bolche का बोल देवा आवा नहीं से बोल कथाटा हि सेट तेल का बोल देवा नहीं जो तक आप एनसार हिसेब हि सेट हि सेट ही रखब ठीक है हि सेट हि सेट ही रखब पर देखो आई सेट टू माई सिसटार एखे क्योंकि देवा आर बोन के बोलम का बोल कथाटा আমার বোনকে তার মানে কাকে বলা হলো সেটা দোয়া আছে তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যদি এটা দেওয়া থাকে সেই টু কাকে তাহলে তুমি লিখবে আই টোল্ড মাই সিস্টার ঠিক আছে যদি দেওয়া না থাকে তাহলে সেইটটা থাকলে সেইটি দিয়ে দেবে और जदि का बोल देवा थे टेल भार्वर पास टेंस टोल्ड ये व्यवहार कर ठीक है टोल्ड माइ सिसटर पर देखो दि टीचार सेट का बोल देवा नहीं तेल द टीचार सेट जेमन आज तेम ही बस ल अच्छा चार नम्बर अन्सार देखो सेंटेंसटा हि सेट टू मि ता धरे नब हि से बोल का बोल के दो आज हि टोल्ड मि ते एक जिन बुझते पर तो रिपोर्टिंग स्पीचे যদি কাকে বলছে দেওয়া থাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে তুমি টোল্ড কথাটা ব্যবহার করবে আর কাকে বলছে দেওয়া না থাকলে সেইট কথাটা ব্যবহার করবে ঠিক আছে তার এই গেল মোটামুটি তোমার রিপোর্টিং স্পিচের কাজ যেমন ধরো তাহলে হি সেইট হি সেইটই থাকলো আই সেইট টু মাই সিস্টার আই টোল্ড মাই সিস্টার হলো The teacher said, teacher said he said to me, he told me टीचार से ही टीचार से ही रही हि सेट टू मि हि टोल्ड मि रही ठीक है मैं का बोल दे आखने से टोल्ड कथा व्यवहार कर कारण टेल भार्वर एक अबजेक्ट शाखा दरकार यहाँ हे अबजेक्ट कारण आई टोल्ड माइ सिसटार माइ सिसटार अबजेक्ट ये बोली एसार्टिव सेंटेंस समस्त क्षेत्र रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीचर मजखने एक दैट बसाते हैं ठीक है मन रखे ये असार्टिव सेंटेंस एक्सक्लैमेटरि सेंटेंस ठीक है अबटेटिव सेंटेंस जिनगुल लक्ष्य रखे जे 
রিপোর্টিং স্পিচ এবং রিপোর্টেড স্পিচকে একটা দ্যাট দিয়ে যুক্ত করা হয় ঠিক আছে তাহলে হি সেইড দ্যাট আই টোল্ড মাই সিস্টার দ্যাট দ্য টিচার সেইড দ্যাট হি টোল্ড মি দ্যাট ঠিক আছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে রিপোর্টিং স্পিচ এবং রিপোর্টেড স্পিচকে একটা দ্যাট দিয়ে কানেক্ট করা হয় ঠিক আছে এই দ্যাটটা হলো লিঙ্কিং ওয়ার্ড এখানে ঠিক আছে লিঙ্কিং ওয়ার্ড লিঙ্ক করছে দুটো স্পিচকে লিঙ্ক করছে ঠিক আছে আচ্ছা এইবারে দেখো এইটা কিন্তু তোমাকে একটু ভাবতে হবে আই আইটা বলতে আমরা এখানে কাকে বুঝব তাহলে বক্তাকে বুঝব নিশ্চয়ই আই মি মাই উই আস আওয়ার এগুলো সব বক্তাকে বোঝাবে তাই তো ফার্স্ট পার্সেন যেটা সেটা বক্তাকে বোঝাবে তাহলে আই বলতে এখানে বক্তাকে হি তাহলে হি হল আই সেই টু মাই সিস্টার তাহলে আমি বললাম কথাটা আমার সিস্টারকে তাহলে এখানে আই কে আই মানে এখানে বক্তা তাহলে আই 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 থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা দ্য টিচার সেইড দ্যাট এখানে আই ব্যাপার নেই হি সেইড টু মি আই এখানে হি টোল্ড মি দ্যাট আই বলতে এখানে কে হি তাহলে হি তাহলে আই উই মি আস মাই আওয়ার এগুলো বললে সব বক্তাকে বোঝাবে কেমন ফার্স্ট পার্সন এইবারে একটা কিন্তু খুব জরুরি জিনিস এইটা কিন্তু সব সময় মাথায় রাখবে রিপোর্টিং ভার্বটা রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড ভার্বেরও পাস টেন্স হবে মনে থাকবে আমি ছোট করে লিখে দিই রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস টেন্সে থাকে তবে রিপোর্টেড ভার্বেরও পাস টেন্স হবে ঠিক আছে এই মোড ইউজ করা যাবে হুম তাহলে আমি এখানে এই নিয়মটা একবার লিখে দিই এক নম্বর রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস টেন্সে থাকে তবে রিপোর্টেড ভার্বেরও পাস টেন্স হবে ঠিক আছে এবার কি বললাম রিপোর্টিং ভার্বটা যদি পাস টেন্সে থাকে রিপোর্টেড ভার্বেরও পাস টেন্স হবে কিন্তু যদি দুটো ভার্বই পাস টেন্সে থাকে তখন কি হবে যদি দুটো ভার্বই রিপোর্টিং এবং রিপোর্টেড দুটো ভার্বই পাস টেন্সে থাকে তখন রিপোর্টেড ভার্বের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে এটা লিখে দিচ্ছি যদি দুটি ভার্বই পাস টেন্সে থাকে তবে 
रिपोर्टेड भार में पास्ट परफेक्ट टेंस अवे अच्छा पास परफेक्ट टेंस हम भयस चेन्ज कर समय तुम्हारे बोले एक हैड और मूल भार्बर पास पार्टिसिपल ठीक है रिपोर्टेड भार्बर पास टेंस पास परफेक्ट टेंस है अच्छा ये सिसटेमटार एक व्यतिक्रम आतिक्रम व्यतिक्रम ठीक है रिपोर्टेड स्पीच जदि को यूनिवार्सल ट्रुथ बोझा तब रिपोर्टिंग भार्ब पास टेंसे थका सत्ते रिपोर्टेड स्पीचर रिपोर्टेड भार्बर कोवर्तन होना क्या यार अर्थटा कि दाड़ो रिपोर्टेड स्पीचटा जदि को इूनिभार्सल ट्रुथ व चिरसत्य नित्य सत्य को घटना के बोझाता रिपोर्टिंग भार्वटा पास टेंसे थका सत्ते रिपोर्टेड भार्वे टेंसर कोवर्तन होना इूनिभार्सल ट्रुथ व नित्य सत्य कोगुलो जेमन धर मैन इज मटल मानूष मरणशील ठीक है ये आगे सत्य छो ए सत्य भविष्य सत्य थे बोल एवरी मदार लाभ सार चाइल्ड प्रत्येक माँ तर शिशु सन्तान के भलोबाशे यहाँ आगे सत्य छो ए सत्य भविष्य सत्य थे दि आर्थ मुवस राउंड द सान पृथ्वी सूर्य चार दिखे घरे ये आगे सत्य छो ए सत्य भविष्य सत्य थे अतए यो के बला है यूनिवार्सल ट्रुथ बा चिरसत्य नित्य सत्य घटना यो जदि था रिपोर्टिंग भार्व पास टेंसे थका सत्ते रिपोर्टेड भार्वर कोवर्तन होना ठीक है और तर आगे कि बोल रिपोर्टिंग भार्व जदि पास टेंसे थे तब रिपोर्टेड भार्वर पास टेंस है तई जदि है तेल एखे सेट पास टेंस आम टाओ पास टेंस है हियर पर वज एम एर पास टेंस कि वज हम आगे बोल नाओ थे जदि ये पास टेंस थे तेल नाओ थे दें हो जाए कोवर्तन नहीं गोईंग टू स्कूल तेल प्रथम बुझते असुविधा हल हि सेड हि सेड एक बैट जुक्त हल तर आईटा हि हो गता जेहेतु एखे सेट पास टेंस एम टा पास टेंस हल वज नाउ चेन्ज हो दें गोईंग टू स्कूल ये गल प्रथम एब द्वित देखो आई टोल्ड माइ सिसटार दैट आई एब देख आईर पर शाल आखने आई आख तईर पर शाल बसे कंतु शालटा के आर पास टेंस करते क्यों ना एखे जेहेतु पास टेंस आठ 
মনে রাখবে যদি অক্সুলারি ভার্ব থাকে সেই তারই কিন্তু পাস্ট টেন্স হবে যেমন এখানে আমরা হ্যামের পাস্ট টেন্স করলাম গোয়িংয়ের পাস্ট টেন্স করিনি কিন্তু ঠিক সেই রকম শ্যাল তাহলে আই শ্যালটা কি হয়ে যাবে আই শুড এখানে বক্তা যদি হি থাকত তাহলে এখানে হি হতো তাহলে হি এর পর কিন্তু আর শুড হতো না কেন না হি এর পর তো শ্যাল বসে না উইল বসে তাহলে সেটা উড হয়ে যেত ঠিক আছে তাহলে আই শুড টেক যেমন আছে ভুলেও কিন্তু এটাকে আর টুক করো না আচ্ছা ইউ বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে মাই সিস্টারকে যাকে বলা হচ্ছে তাকে তাহলে টেক হার টু স্কুল আর এইটা পাস টেন্স আছে আর এখানে টুডে আছে তাহলে রিপোর্টিং ভার্ট পাস টেন্স থাকলে টুডেটা পরিবর্তিত হয়ে হবে দ্যাট ডে হলো তাহলে আই টোল্ড মাই সিস্টার দ্যাট আই আর এটা যেহেতু পাস টেন্স আছে সেহেতু শ্যালটাকেও পাস টেন্স হলো শুট টেক ইউটা হবে হার কারণ এটা মাই সিস্টারকে বোঝাচ্ছে টু স্কুল আর ইয়ে স্টার্ট এটা এই টু ডেটা দ্যাট ডে হয়ে যাবে ঠিক আছে এইবারে দেখো দ্য টিচার সেইড দ্যাট দি আর্থ ইজ রাউন্ড পৃথিবী গোল এটা কিন্তু একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ পৃথিবী আগে কোনো দিন চৌকো ছিল না ভবিষ্যতে কোনো দিন ত্রিভুজ আকৃতি হবে না গোল দি আর্থ ইজ রাউন্ড পৃথিবী গোল তাহলে এইটা কিন্তু চিরসত্য ঘটনা ফলে ইজটা আর ওয়াজ হবে না তাহলে দি আর্থ ইজ রাউন্ড যা আছে তাই এখানে শুধু একটা ব্যাট যুক্ত করবে আর যা আছে তাই বসে যাবে ঠিক আছে এইটার আর কোনো পরিবর্তন হবে না যদি ইউনিভার্সাল ট্রুথ বোঝায় আচ্ছা চার নম্বর হি সেইড টু মি হি টোল্ড মি হলো দ্যাট বলেছি আইটা কাকে বোঝাচ্ছে হি কে বক্তাকে বোঝাচ্ছে ডিড নট গো মানে কি যাইনি তার মানে এটা পাস টেন্স সেই জন্য ডিট কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে পাস্ট ইনডেফিনিট বলে ডিট কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে সেইটটাও পাস টেন্স এটাও পাস টেন্স তাহলে এটাকে আমার করতে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আমি এখানে বলেছি যে রিপোর্টিং ভার এবং রিপোর্টেড ভার দুটোই যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড ভার্বের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে এখানে দেখো হি টোল মি দ্যাট হি এটা যেহেতু পাস্ট টেন্সে আছে তাহলে ডিড নট গোটা কি হবে হ্যাড নট গান হ্যাড নট গান ঠিক আছে টু স্কুল ইয়েস টার্ডে দ্য প্রিভিয়াস ডে আগেই বলেছি এটা তাহলে বোঝা গেল হি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড নট গান টু স্কুল দ্য প্রিভিয়াস ডে হ্যাড নট গান কেন হলো যেহেতু এখানে ডিড নট গো আছে পাস টেন্স এইখানে পাস টেন্স আছে তাহলে দুটোই পাস টেন্স আছে তাই এই ভার্বের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলো ঠিক আছে তাহলে এই গেল মোটামুটি আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের কথা একটা কথা শুধু মনে রাখবে যাবতীয় কিছু নিয়ম যদি রিপোর্টিং ভার্বটা পাস্ট টেন্সে থাকে তবেই কিন্তু রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে কিন্তু এই ভেতরের এই নিয়মগুলো কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন আছে তেমনই থেকে যাবে একটা উদাহরণ দিয়ে আমি আসার ডিপ সেন্টেন্সটা শেষ করব
আচ্ছা এখানে দেখো আমি বললাম হি সেইজ আই এম এন এখানে সেজটা হলো প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে কি হবে হি সেজ যেমন আছে থাকলো একটা দ্যাট বক্তবে বলেছি আমি আই বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে বক্তা হি এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে ফলে এটার কিন্তু টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না কেন না এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাহলে হি ইজ ইন আই আছে বলে এম হয়েছে কিন্তু হি আছে যখন এখানে তখন এটা ইজ হবে তাহলে বোঝা গেল মানে প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্স যদি থাকে রিপোর্টিং ভার্বটা তাহলে কিন্তু ভেতরের ভার্বের মানে রিপোর্টেড ভার্বের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আজকে এইটুকু থাক অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমি আজকে শেষ করলাম এরপর আমি একে একে সমস্ত সেন্টেন্সগুলো পাঁচটা সেন্টেন্সই শেষ করব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমাদের কমেন্টস আমাকে জানাবে ভালো লাগলে জানাবে ভালো না লাগলে জানাবে খুব খারাপ লাগলে তাও জানাবে কেমন আমি তাহলে নিজেকে শ্রদ্ধাবার চেষ্টা করতে করব ঠিক আছে ভালো থাকো বাইরে বেরোলে মাস্ক পরে বেরিয়েও অবশ্যই কেমন এইটুকু বলে আজকে শেষ করলাম